हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू बी एल ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे क्लास नाइन्थ के लिए इंग्लिश की जो आपकी मोमेंट्स बुक है उसमें लेसन पढ़ रहे थे द बैकर इस लेसन को हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से सरजाइज सरजाइज एंगर हैज वैनिस्ट एंड ही नाउ बिगन टू फील लिटल सॉरी एंड अशैम्ड फॉर हिम सेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल ड्रंकन प्रहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मैनल लेबर इन द कॉल्ट और अब देखो उस आदमी को काम पे लगाया था जो भिखारी था तो अब इसको वास्तव में केवल सरजाई का जो गुस्सा है ठंडा हो जाता है और वो क्या अपने आप पर ही मतलब सॉरी सोच फील करता है अपने आप पर ही खेद महसूस होता है उसको शर्मिंदा होता है अशैम अशैम होता है ना शर्मिंदा होना कहता है कि मैंने इतने कमज़ोर बेचारे इस ऐसे आदमी को मतलब मैंने इस ठंड में लेबर पर लगा रखा है एन आवर लेटर ऑल का कैम इन मतलब एक घंटे बाद ऑल का अंदर आती है एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड और कुछ समय बाद ऑल का अंदर आती है तो क्या कहते हैं कि सारी वुड है मतलब वो चॉप चॉप होता ना काट रहा है कि सारी लकड़ी कट गई है गुड गिव हिम हाफ ए रूबल सेट सरजई सरजई क्या कहते हैं जैसे अपने रुपया होता है और डॉलर होता है कई जगह तो वहाँ पर जो मुद्रा है वो क्या रूबल है कि उसको आप क्या करो आधा रूबल दे दो आप देखो कि मतलब उसको कीमत भी कितनी दे रहे हैं आधा रूबल दे रहे हैं इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही ही कैम कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ कि यदि वो संतुष्ट है तो हर महीने के पहले दिन आएगा और यहाँ पर लकड़ियाँ काट के आधा रूबल हमारे से लाया जाया करेगा वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम और हम हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ के दिया करेंगे ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपेरेंस एंड अगेन एंड हाफ ए रूबल और अगले महीने की एक तारीख को मतलब वो फिर से अपना अपेरेंस मतलब दिखता है वहाँ पर अपेरेंस ये होता है ना लुकिंग दिखाव दिखावटी होना मतलब दिखना वहाँ पर तो अगले महीने की एक तारीख को फिर आता है और आधा रूबल कमा लेते हैं ऑल दो वी कोड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स आल दो का अर्थ होता है यद्यपि यद्यपि वो मुश्किल से ही अपने लेग्स पर स्टैंड हो सकता था खड़ा रह सकता था फिर भी वो मतलब मेहनत करके उसको रुपए की ज़रूरत है वो करता है ऐसा फ्रॉम दैट डे ऑन From that that day on the वेफ made his appearance and again earned half a ruble और उसी प्रकार से मतलब हमेशा आता है और आधा रूबल कमा लेता है वो अल दो ही कोड बेयरली स्टैंड ऑन लेग से हो गए यहाँ तक फ्रॉम दैट डे ही ऑन ही ऑफन अपेयर इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम जितने भी बार मतलब वो यहाँ पर यार्ड में आता है तो हर बार उसके लिए काम ढूंढा जाता था नाउ ही वुड शोर स्नो Now put the woodshed in order. Now beat the dust out of rugs and mattress. मतलब उसको काम दिया थे कभी अलग कभी कोई कभी कभी कोई कभी उसको लकड़ियाँ ऑर्डर में लगा के सही रखनी होती है कभी कपड़ों से गद्दों से मतलब डस्ट जाड़नी होती निकालनी होती धूल उसने एवरी टाइम ही रिसीव फ्राम ट्वेंटी टू फोर्टी कोपैक्स एंड वंस एवन ए पेयर ऑफ ऑल ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम मतलब जो पुराने जो भी कपड़े वगैरह थे उसको वो दे देते थे वैन सरजई मूवड इन टू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर और जब भी सरजई को दूसरे घर में जाना पड़ा तो उसने मतलब क्या किया कि उसको हेल्प करने के लिए सामान पैक करने के लिए फर्नीचर इधर उधर ले जाने में उसकी हेल्प की दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट और इस बार क्या है कि जो सोबर था सॉरी वेफ था मतलब जो आदमी था उसकी हेल्प करने वाला वो दुखी सा शांत सा प्रतीत हो रहा था ही हार्डली टच द फर्नीचर उसने मुश्किल से फर्नीचर को टच किया था एंड वक्त बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड मतलब जो उसके जो भी रथ वगैरह थे या फिर तांगे थे जिसके ऊपर वो सामान लेके जा रहे थे उसके पीछे पीछे मतलब अपना सिर लटका के चला था दुखी होकर वो नॉट इवन मेकिंग ए पेटेंस ऑफ अपेयरिंग बिजी और अपने आप को बिल्कुल भी बिजी होना शो नहीं कर रहा था वो He only shivered in the cold and become embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. Tattered होता है कटा फटा इस का अर्थ क्या होता है जो फटा पटा है कटा कहीं से भी और जब भी मतलब उसने ओवरकोट भी ऐसा पहन रखा था जो कटा फटा पुराना सा था और ठंड उसमें से लगने लगी उसको After the moving was over, सजय sent for him. जैसे ही मतलब मूविंग कंप्लीट होगी सारा सामान ले गए तो सरजई ने उसको बुलाया सेंट फॉर कार थे तो बुलावा भेजना सेंट फॉर कार थे मतलब बुलावा भेज जाओ उसको वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट वो कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ मेरे शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ा है आप पर <coughs> आपने इतना काम किया ही सेड वे बोला हैंडलिंग ही मैं रूबल उसको एक रूबल दे देता उस दिन 
हेयर इज फॉर योर पेंस ये क्या है आप तकलीफ में थे उसके लिए आज आपको एक रोबल दे रहा हूँ आई सी यू आर सॉबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क मैं क्या देखता हूँ कि आप इतने कमज़ोर हो शारीरिक रूप से अक्षम हो फिर भी काम में ऑब्जेक्शन नहीं करते हो कोई सारा काम करते हो वाट इज़ योर नेम फिर पूछता है आपका नाम क्या है तो वो जो लेबर कर रहा है आदमी वो क्या कहता है मेरा नाम क्या होता था लश्कॉफ उसका नाम क्या है लश्कॉफ वेल लश्कॉफ आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट कैन यू राइट मतलब वो कहता है कि मैं आपको कोई ना कोई और एम्प्लॉयमेंट दूंगा एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी वर्क दूंगा आपको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं बिजनेस कोई आपको और बिजनेस में डालता हूँ कि मेरे लिए कोई और काम करो फिर पूछता है क्या आप लिख सकते हो वो कहता है हाँ आई कैन कि हाँ मैं लिख सकता हूँ फिर देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टमोरो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू कि मेरे फ्रेंड का ये लेटर आप लो कल और कल आपको इसकी कुछ कॉपियाँ बनाने के लिए मैं आपको दूंगा वर्क हार्ड डोंट ड्रिंक मतलब हार्ड वर्क करो उसमें ये लिखो डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर वट आई हैव सेट टू यू गुड बाय और कि जो मैंने आपको बोला है उसका याद रखना चलो गुड बाय उसको कहते हैं प्लीज डेट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ सर जई टैप लश्क ऑफ काइंडली ऑन द शोल्डर एंड इवन गैव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग और फिर क्या आता है कि सर जई खुश होता है कि मैंने एक सही आदमी को सही रास्ते पर डाल दिया है ये देखो राइट पाथ मतलब सही रास्ते पर डाल दिया इसी कारण उसको थप थपाने के लिए मतलब उसके कंधे पे शोल्डर पे अपना हाथ मारता है और वहाँ से निकल जाता है लश्कॉफ टुक द लेटर लश्कॉफ पत्र को लेता है फ्रॉम दैट डे फोर्थ कैम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क मतलब फिर वो क्या आता है काम के लिए वहाँ पे नहीं आता टू ईयर्स वेंट वाई दो साल निकल गए देन वन इवनिंग की एक शाम को एट सर जई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ ए थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट ही नोटिस ए लिटर मैन बिसाइड हिम विद द कोट कॉलर ऑफ करली फर एंड ए वन सिल स्किन कैप मतलब दो साल बाद सरजई एक बार क्या होता है कि अपनी मतलब टिकट विंडो थिएटर में मूवी देखने गया पे करने के लिए टिकट विंडो के पास खड़े हुए अपनी टिकट कंफर्म करवा रहा था तो उसने क्या देखा एक छोटा सा आदमी उसके साथ में खड़ा हुआ है कॉलर है जो उसका कोट है जो फर का कॉलर आपने देखा होगा ना कॉलर होते हैं उसके अंदर मतलब फर से लगे होते हैं बड़े बड़े तो उसी प्रकार का जो फर कॉलर है उसका जो कोट पहना हुआ है और सिल स्किन कैप ली हुई उसकी This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. और वो क्या करता है मतलब ticket seller को पूछता है कि gallery में कोई seat पड़ी है और उसके लिए वो copper के सिक्के देता है उसको. Lishkov is that you? Lishkov क्या आप क्या आप हो? Cried sir, जय सर जय चिलाए. Recognizing in the little man his former wood chopper, उसको पता चलता है कि ये तो मेरा पुराना wood chopper है ये. हाउ आर यू आप कैसे हो वट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हो हाउ इज़ एवरी थिंग विद यू मतलब आपके साथ सब कुछ कैसा है ठीक तो है कि आपका हाल चाल क्या है ये पूछते हैं ऑल राइट आई एम एन नोटेरी नाउ एंड आई एम पेड थर्टी फाइव रूबस ए मंथ और वो क्या कहते हैं कि अब मैं क्या बन चुका हूँ नोटेरी बन चुका हूँ और अब मेरे को हर महीने थर्टी फाइव रूबल्स मिलते हैं पैंतीस रूबल्स मिलते हैं पैंतीस रूबल्स मतलब बहुत बड़ी मात्रा है कोई छोटी नहीं है तो नोटेरी नोटेरी क्या होता है अपने तहसील में जाते हैं स्टाम्प वगैरह जिसे हम अटेस्टेड करवाते हैं ना नोटेरी है वो स्टाम्प का तहसील का काम होता है वो मतलब ये पढ़ लिख के बढ़िया बाबू बन चुके हैं और बना किसके कारण है सरजई के कारण क्योंकि सरजई ने उसको पढ़ने लिखने के काम में डाल दिया था लकड़ी काटने से छोड़वा के थैंक हैवन दैट इज़ फाइन आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ लश्कॉफ की मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके साथ इतना अच्छा हुआ आप बढ़िया रास्ते पर आ गए यू सी यू आर माई गॉडसन इन ए सेंस वही कहते हैं आप देखो कि आप तो मेरे पुत्र जैसे हो भगवान का दिया हुआ पुत्र होता है जैसे हो आप मेरे आई गिव यू पुश अलॉन्ग द राइट पाथ मतलब मैंने आपको पुश होता है ना धकेलना कि मैंने आपको सही पाथ की तरफ धकेल दिया यू नो कि आप देखो तुम जानते हो डू यू रिमेंबर वट ए रोस्टिंग आई गेव यू मतलब मैंने क्या चीज़ आपको दी थी आई नियरली हैड यू थिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फिट दैट डे थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉर गेटिंग माई वर्ड्स फिर कहता है कि आपने मेरे शब्दों को नहीं बोला उसके लिए कि मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू टू सैड लश्क ऑफ लश्क आप कहता है कि आपका भी धन्यवाद इफ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माई स्टिल हैव कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर और ए स्टूडेंट टू दिस डे कि यदि मैं आपके पास ना आया होता तो मैं अभी तक खुद को टीचर या स्टूडेंट कह कह के बाहर नहीं बना रहा होता लोगों के पास यस माई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैक्ट माई सेल्फ आउट ऑफ पेट मतलब आपकी प्रोटेक्शन के कारण आपकी इतनी सुरक्षा के कारण मैंने अपने आप में कुछ चेंज किया आई एम वेरी ग्लैड इन डेट कि वास्तव में मैं आज बहुत खुश हूँ थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स मतलब आपके इतने दयालुता से भरे हुए शब्दों और कार्यों के लिए बहुत धन्यवाद आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक कि मैं आपके और आपके
तो आपका उनका बहुत ग्रेटफुल ग्रेटफुल क्या होता है आभारी आभारी हूँ गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नॉबल वोमेन मतलब इतनी अच्छी और शानदार औरत को भगवान भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि उसकी मतलब सुख सलामती के लिए यू स्पोक फाइनली देन क्या बहुत अच्छे से बोले तब आई शैल बी इन इन टू यू इन क्या था कि जिसका मैं कभी भी कर्ज ना उतार पाऊँ मैं कभी भी आपका कर्ज नहीं उतार पाऊँगा to my dying day but strictly speaking it was your cook olga who saved me matlab aapki jo cook thi olga usne mere ko bachaya tha how is that ki wo kaise hain when i used to come your house to chop wood she used to begin oh you short you oh you miserable creature there is nothing for you but ruin and then she would sit down opposite me and grow sad looking into my face and weep oh you unlucky man there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come you drunkard matlab wo kehta hai wo aurat mere paas aati thi matlab itni komalta se pesh aati jab main lakdiyan kaatta to wo sad ho jati mera chehra dekh ke mere aankhon mein chehre mein dekhti kehti ki aap kitne दुखी प्राणी हो आप कितने कमजोर प्राणी हो शरीर भी आपका सही नहीं है कमजोर है और आप इतना कुछ कर रहे हो आपकी कोई हेल्प क्यों नहीं करता मतलब मेरे लिए इतनी संवेदनाएं इतनी भावनाएं लेके आती थी वो औरत यू विल वर्न इन हेल क्या आपको तो क्या है नरक में जाना चाहिए ओ यू अनहैप्पी वन क्या आप तो इतने दुखी हो एंड सो शी वुड कैरी ऑन फिर वो लगी रहती यू नो इन दैट स्ट्रेन मतलब उसको भी एक स्ट्रेन होता था तनाव होता था एक परेशानी होती थी आई कैन टेल यू हाउ मच मेजरी शी सफर्ड कि मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कितनी परेशानी महसूस करती थी हाउ मैनी टी एस शी सैड फॉर माई सेक शैड होता ना बहाना मतलब कितने ज़्यादा उसने आंसू मेरे लिए बहाए बट द चीफ थिंग वॉज सबसे मुख्य बात थी जो शी यूज टू चॉप द फूड फॉर मी मतलब वो मेरे लिए खुद लकड़ियाँ काटती थी मैं नहीं काटता था उतनी जितनी वो काटती थी डू यू नो सर क्या आप जानते हो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू क्या आप जानते हो सर कि मैंने एक लकड़ी तक नहीं काटी आपके लिए एक भी लकड़ी नहीं काटी वो औरत मतलब मुझे ये समझती थी काम नहीं कर सकता मेरे ऊपर दया दिखाती थी सारी लकड़ी उस औरत ने काटी थी आपके लिए शी डिड इट ऑल मतलब वो सारा जानती हुई थी वाई दिस सेव्ड मी वाई आई चेस्ड वाई आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मैं मेरे मैंने क्या कि ड्रिंकिंग करना भी छोड़ दिया एट द साइट ऑफ हर और सिर्फ उसी के कारण छोड़ा क्योंकि मैं उसको खुश देखना चाहता था आई कैंट एक्सप्लेन कि मैं बता नहीं सकता अब कि मेरी क्या भावनाएँ हैं उसके प्रति I only know that owing to her words and noble deeds, a chance took place in my heart. कि मैं बस इतना ही जानता हूँ कि उसके शब्दों और उसके महान कार्यों के कारण ही कि मेरे दिल में उसने एक बहुत बड़ी जगह ले ली और मेरे दिल में एक बहुत बड़ा चेंज आया सो शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट और उसने मेरे को सही रास्ते पर डाल दिया और मैं कभी भी उसको भूल नहीं सकता हाउ आर इट इज़ टाइम टू गो नाउ मतलब अभी ये जाने का समय हो गया देर गो इज द बैल अब ये घंटी बज रही है किसकी बज रही है मतलब जो सिनेमा हॉल में गए वहाँ की लश्को बॉड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी लश्को ऑफ क्या करते बॉड बॉड अच सिर चुकाना है उसने सिर झुकाया और गैलरी की तरफ चला गया हैंड एंड चेक ऑफ का लिखा हुआ बहुत शानदार सा एक लेसन था इसमें देखो कितनी शानदार कहानी एक औरत ने कितना समर्पण दिया है इस आदमी ऐसा हाई आदमी के लिए कि वो लकड़ियों का काम मिला पहले वो नशा वगैरह करता था ड्रिंकिंग करता था अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा था फिर वो किसी को बांधने बनाते हैं मैं पुराना टीचरों का भी कहता है मैं पुराना स्टूडेंट हूँ फिर वो क्या होता है कि उसको और काम देते हैं लकड़ी काटने का लकड़ी वो काट नहीं सकता एक पैर से भी वो कमज़ोर है तो औरत खुद उसके लिए इतना काम करती है फिर उसको पूछते हैं पढ़ लिख सकता है तो पढ़ने लिखने का काम उसको देते हैं धीरे धीरे वो क्या नोटेरी बन जाता है वो तो स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया लेसन था लेसन हुआ कंप्लीट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ तब तक गुड बाय